第四天地震，呃，快海大桥，这风势还是蛮大。我们刚骑车来，整个都是被狂风侵袭的感觉。但是呢，今天出太阳了，所以真的非常的棒。看到大学生在拍大学士服，我们就一起帮忙一起拍。哇、啊！还是来到了第二站北环灯塔的样子。这个灯塔礼拜一是关的，所以今天刚好是四月三呃四月四号礼拜一就没有办法进去，很可惜啊。他们也都很失望的，就居然来到这边，居然还是不能进去。玄武岩，这后面一整片都是这个玄武岩岩石，就还蛮壮观的。可是这好像我以前来过，但是我忘记它就是这么大一片的感觉。这个地方真不愧是游客聚集的地方，就是整个真的超美。然后那个下面还有那个水，好像是之前下雨的时候积水积起来的。那、啊、就我等其实刚刚就踩进去，然后就就湿掉。刚刚在这边拍个照，真的蛮漂亮的。家长带小朋友来玩亲子活动，还蛮适合的感觉。那个小朋友给这种玩水。第五站，这好像叫什么双十桥的样子吧？那总之，这个就是一整条这样子走过来，然后走到海中间的的感觉，哇，超帅的！而且这个这个桥其实两边都还蛮，两边没有很宽，然后就可以像这样子走在海中间的感觉。中间还有像这样的凉亭在这边，如果从那边拍过来的话，应该会蛮好看的。第六站，我们真的在海边来了，可以看到这个在我们三公尺处就是海了，这样子。海边吗？就是那个石头，大大小小的石头聚集在这边。还有什么聚集在这边呢？就是垃圾，就是这个可以看到沿路都是垃圾，而且还有甚至还有那种垃圾味，你知道吗？所以真的需要，就是从那边大家都来啊，这是清洁的用品，二零零四年的清洁二零零四，还有药啊，药丸啊，也有。这都是从海边上飘过来的垃圾吧，所以啊，就是什么急救用的用品啊，真的是不知道为什么这些东西。它是二零零四年的，连十五年前的垃圾都被抛弃在这边。所以我觉得澎湖的海边呢，还是蛮需要自工，或者是我们这样随便严手拿几个回家的感觉。叫大家不要乱丢垃圾啦！我有，我在影片里面讲了啊，有没有很有宣导意味？这是迷宫吗？哇塞！第七站大义宫，这我们刚刚走到，我们骑车找到一个房子，他们地下室里面就是这个场景，我真的是，哇，超神奇的。他说里面还有小海龟的样子，刚好看到小海龟。地下室布置成这个样子，偏向迷宫的感觉，我觉得超酷的。他们竟然想到这种方式，你刚好看到什么吗？海龟啊，海龟在前面，所以它主要的卖点就是海龟是吗
Hai kuluh aja, hai kuluh Wow 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 就是一個更不可思議的地方所以你回来了吗？我们现在到了平东水族馆，就是今天发生一点意外。我们刚刚从那个第七个景点离开之后，要去下一个景点的时候就摔车了。对，我们自摔，然后就受点小伤。因为那个风车太大<笑> 我們二樓就是可以摸魚摸這種海鮮死的海底生物的地方好了這是海生館的外面如果有明天的早上拍影片的话